Сериал 31, 12 серия, 12 декабря. Всем здравствуйте. Сегодня был очень напряженный день, я бы сказал авторский. И все началось с утра с читки. Что такое читка? Перед онлайн эфиром все службы собираются в Zoom и проговаривают, что они будут делать. Это очень важно. Вы можете написать гениальный сценарий, но если не будет читки, окажется, что переключение камер или переход в другое помещение может вызвать весь коллапс онлайн. И вот, допустим, начинается читка. Допустим, в студии два человека. А пойдет ли с их микрофонов звук, который они слышат в студии, туда дальше в эфир? Короче, очень много вопросов. И вот такие вопросы от циклического звука, вопросы переключения камер, проброса кабелей, это все проговаривается. У меня во время читки сидят режиссер, звукарь, суфлер, осветитель. И э, написано в сценарии, там, ведущий переходит пообщаться с гостями. Соответственно, чтобы я пообщался с гостями, у меня петличка, а у гостей в студии э, сверху микрофон. Вот. А звукарь такой, я не успею переключиться, мне нужна какая-то перебивка. И мы во время читки понимаем, что для того, чтобы перепроверить звук, чтобы мы не проверяли звук в, в онлайне, мы э, дорабатываем сценарий. Да. Что здесь интересного в сценарии? Две локации. А первая это студия, где я общаюсь с генеральным директором компании. Вторая это комната, где сидят сотрудники. А, время от времени, которые будут приходить к нам в студии и получать а, награды. Но для ощущения коллектива я выхожу в ту комнату. Плюс 4 ролика, а, которые я недавно снимал, они также будут в этом онлайн. И а, в принципе достаточно продуктивно у нас прошла читка около... Час у нас это все заняло, ну, достойно. Следующее, что происходило. 13 января будет мероприятие, как вы уже знаете, синемапатия или кино Новый год. Так вот, э, эта встреча была тоже онлайн с заказчиками. Я применил инновацию. Во время встречи я записывал пожелания заказчиков и свои идеи не в какой-то лист, а я сразу создавал тайминг сценарий. Это, ребята, это удивительно. То есть смотрите, что происходит. Да, заказчикам вначале чуть-чуть медленно, потому что надо сделать там, формальные всевозможные операции с документом, но потом ты им говоришь, предварительное задание. Живем как в кино, захватывающие сюжеты, спецэффекты, главные герои, все это круто. Все, ты сразу пишешь. Предварительное задание для создания арт-объекта – подготовка 20 треугольников. Кто был в сибирском варианте, тот знает, что это будет и кассайдер мечты. Да? Но а при чем тут синема? А при том, что на каждом треугольнике будет название своего фильма, и гости будут а, заранее визуализировать, что они хотят в следующем году, а потом с этими 20 треугольниками произойдет чудо. Но это вы увидите на самом проекте. Дальше. То есть я сразу рассказываю идеи предварительные. Мои организаторы чекают, берут они это или нет. Собираем фотографии, живу как в кино, оставляем. Неожиданный подарок, берем всякую ерунду, берем, все. Факты про компанию, понятно. А теперь внимание, что такое концепция кинопати или синемапати. Мы каждый обычный блок на мероприятии, называем как фильм. Идет презентация фильмов, но в конце идея всей киновечеринки мы выбираем, а в каком кино хотим жить мы с вами. И мы добавляем туда э, немного от триллера, немного от комедии, а в итоге вот этот наш огромный арт-объект, он э, дополняет еще и нашу киновселенную. Вот. Это была вторая встреча. Следующая встреча была еще более удивительная. Концепция повторяется. У нас опять э, путешествие по планетам. У нас есть э, планета ярких костюмов. Соответственно, у нас планета будет называться Карнавал. У нас есть планета э, The Best of My Day. Самый лучший день в году. А? У нас есть планета Тайны Санта. 
И у нас есть планета э, Наград. У нас есть... Э, но самая классная планета, знаете, какую мы придумали здесь? И вообще у меня начинается цикл новых интерактивов. Это планета нейросетей. Э, посвящение новичков будет в виде 100 словного рассказа «Мой первый день в компании». Так вот, эти 100 слов... Мы загружаем в нейросеть, и она генерирует картину. Проверим. Еще не знаю, как это будет, но в этом году я данную идею продвигаю. Итак, мероприятие 27 декабря. Путешествие космическая Одиссея. Да. Дальше. Удивительно, что сегодня я еще успел. Представляете, успел сегодня достаточно много. 49 лет шикарному мужчине, ему я предложил концепцию Соломонова число, или 7 по 7. Рассказываю, юбилей на самом деле, это 50 лет, которые идут после 7 раз по 7 лет, как завещал Моисей. Так вот, 50 лет это время передачи своих знаний дальше, а вот 49 лет, это подготовка а, себя к юбилею. Соответственно, 7 по 7 – это Соломонова число. В связи с тем, что и в жизни царя Соломона тоже было достаточно много совпадений с числом 7. И а, имениннику понравилось из его сравнения с царем. Плюс мы ему предложили пресс-вол а, в виде 7 семиугольников, которые... Я очень боялся, что это будет похоже на Хануку, на какие-то еврейские штуки. Ничего подобного. Смотрите. Ну, шикарная снежинка. Да. Так, что у нас будет? У нас все логично. Мероприятие разделено на 7 частей. По 7 лет. В конце имениннику, как символ Соломонова числа, мы дарим кубок или меч, мы еще не решили, инхрустированный семью камнями. Он из него выпивает, и у нас начинается новый жизненный этап. Вот такая идея. Да. И 31 число мы решили, что я новогоднюю ночь буду делать в стиле новый код. Что такое новый код? Это год, посвященный коту и кроликам. Вот здесь Честно скажу, в Новый год все настолько стандартно, ну что невозможно. С 9 до 10 сбор гостей, но скорее всего все придут в последних 15 минут. Поэтому я предлагаю заранее а, наш а, фотозону, мы делаем как студии. Мы заранее записываем всех, кто в отеле, мы их выдергиваем и записываем хорошие новости. Вот именно важно, чтобы человек был в джинсах, в свитере, не в костюме, как вот он придет на новогоднюю ночь. И вот а, они записывают, типа, привет всем, я завел кошку. То есть нам нужно от 30 гостей 4-5 минут вступительного фильма. И мы потом их объединим, и это будет начало. Да, соответственно, в начале у нас общение, запись какого-то интервью. Потом, внимание, новогоднюю ночь. Все должно быть понятно, стандартно, потому что люди из разных компаний. Им не надо никакую там идею куда-то ехать, что-то искать, что-то выбирать. Новогодний квиз. Все. Ответили, получили призы. Дальше. У нас интерактив двойники. Коты и кролики. Фотографирую гостей и буду пытаться прогнать через нейросеть, посмотреть. Ну, красиво ли совместят кроликов, котов и гостей. Так, дальше группа Жульверн, Дед Мороз. Все, да, после Нового года у нас танцы, обмен подарками, 15 минут. Потом или новогодняя лотерея, ну, там они в чем-то участвовали, то, что я раздавал до Нового года. Вот, или угадай мелодию. Все песни про кота, все песни в год кота. Дальше выход на Костровую. На Костровой нас ждет чеширский кот, большие ростовые костюмы и э, белый кролик. Все. У меня сегодня было 12 часов э, интеллектуального труда, рихтования сценариев. Плюс 17 декабря э, трагическая отмена мероприятия. Э, заказ появился от 
менеджера, с которым я работал в Согазе. Мы объездили с Согазом 22 города, ну а теперь этот менеджер работает в банке, и я сейчас прорабатываю работу на катке. Вот, плюс планирование встреч на завтра, плюс подготовка к батлу, помните, да, 14 числа. Всем огромное спасибо, будьте с сериалом, подписывайтесь на канал Снегирев онлайн, увидимся, пока.